Merhaba güzel insan. Daha montaja girmedi bu video ama sanırım uzun bir video olacak. Ama bana sorarsan sonuna kadar izlemeni tavsiye ederim. Samimi söylüyorum benim için çok ilginç, anlamlı bir video olacağını hissediyorum. Seni için de daha etkili olabilmesi için kulaklığını al, kulağına tak ve yalnız izle. Daha fazla bekletmeden hadi videoya başlayalım. Dünyada bilmediğimiz yüzlerce hastalık vardır. Bunların bazılarını biliriz, bazılarına daha şahit olmadık. Bugün ilgimi çeken bir hastalıktan söz edeceğiz. Bu videoyu yapma amacım ise bu hastalığa sahip olan kardeşlerimizin bir nebze de olsa sesi olmak ve onları yalnız olmadığını hissettirmek. Bu videonun sonunda onların yaşadıkları anlatan kendi hazırladıkları videoları halinde küçük küçük bu videonun sonunda yer vereceğiz inşallah. Tekrar söylemek gerekirse bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Lütfen izlerken kişilik kimliğinizi, ön yargılarınızı, futbol fanatikliğinizi, hangi siyasi görüşe sahipseniz onları bir kenara bırakın. Sadece vicdanınıza ses verin. Gece körlüğü Halk arasında tavuk karası olarak bilinmektedir. Gece körlüğünün tıptaki adı retinitis pigmentosa denilmektedir. Gece körlüğü her 10 bin kişiden birinde görülen bir rahatsızlıktır. Gözün içini kaplayan retinada görme hücreleri bulunmaktadır. Bu hücrelerden rot adı verilenler karanlıkta görmeyi ve gece görmeyi sağlamaktadır. Hastalık rot hücrelerinden bozulmayla meydana gelir. Gece körlüğü kadınlardan çok erkeklerde daha sık rastlanmaktadır. Gece körlüğü hastalığı beyne giden sinirlerin görevini yerine getirememe durumunda yaşanmaktadır. Bu hastalık genetik ve ilerleyici niteliği olan bir hastalıktır. Gece körlüğü A vitamini eksiklik nedeniyle yaşanmaktadır. Gözde bulunan retina tabakası için önem taşıyan rodopsin maddesi A vitamini üretiyor ve besliyor. Eğer A vitamininin az kullanması dahilinde üretim gerçekleşememektedir. Bu durumdan dolayı gözün bu kısmı solmaya ve zayıflamaya başlıyor. Bu da gece körlüğünün oluşmasına neden oluyor. Işığın azaldığı durumlarda ise görme durumu sıfıra inebiliyor. Gece körlüğü tedavi altına alınamaz ve ilerlemesi durdurulamaz ise körlüğe neden olabilir. Peki gece körlüğünün belirtileri nelerdir? Gece körlüğü yaşayan kişilerde gündüz ve gece görme mesafesinde kısalmalar meydana gelir. Aynı zamanda ayrıntıları çok iyi seçemez ve net bir şekilde göremez. Gece körlüğü yaşayan kişiler tünelden bakar gibi yalnız orta kısmı görmektedirler. Alaca karanlıkta görememe, zor algılama, loş ortamlarda ve akşam saatlerinde zayıf ya da bulanık görme, parlak bir ışığa maruz kalındığında uzun süre görme kaybı yaşama, görme kaybı evreleri geçici ya da aşamaları halinde uzun süreler alır. Kalıcı olarak göz kuruması olabilir ve görme alanında daralma gerçekleşebilir. Peki gece körlüğü neden olur? Gece körlüğü genetik ve kalıtımsal bir hastalıktır. Kalıtım yolu ile anne ve babadan geçmektedir. Bu durum bazı kişilerde baskılı iken bazı kişilerde baskı altında olmaktadır. Bazı durumlardan dolayı sonradan da meydana gelecek bir hastalıktır. Bir diğer nedenler ise A vitamini eksikliği, süt ürünlerinin eksik tüketimi, düzensiz beslenme, gözün fazla yorulması, ışıklı ortamların fazlalığı, katarak, miyopi, ilaç kullanımı. Şimdi gelelim bazı arkadaşlarımıza şaka gibi gelip ama bazı kardeşlerimizin gerçeği olan bu hastalığın tedavisi var mı? Gece körlüğü belirtileri olan kişiler bir göz doktoruna başvurmalıdır. Doktorun kesin tanı ve tespitinden sonra tedavi yöntemi seçilerek tedavi başlanmalıdır. Gece körlüğünün tedavisi bulunmamaktadır. Fakat doğuştan olmayıp sonradan bu hastalığa sahip olan kardeşlerimiz için tedavisi mümkündür. Bu hastalıkta tedavi olarak ise bu durumun ilerlememesi ele alınmaktadır. Gece körlüğü ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle hastalığının ilerlenmemesi için tedaviler uygulanmaktadır. İlk olarak 
hastalığın sebebi olan A vitamini eksikliği giderilmeye çalışılmalıdır. Aynı zamanda D vitamini de bu hastalıkta önem taşımaktadır. Bu nedenle A ve D vitamini tüketilmesi önerilmektedir. A ve D vitaminlerinin tüketilmesine yardımcı olarak iştah açıcı haplar kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra ilaç tedavisi de uygulanmaktadır. Günümüzde gece köylünün tedavisi ve kesin çözümü için birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalarla gece köylünün tedavisi bulunmaya çalışılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu hastalığa sahip insanlarımız, kardeşlerimiz kök hücre tedavisiyle kesin çözüme ve ışığa kavuşacak inşallah. Abi abi çok güzel birine aşık olmuş. Gerçekten mi kardeşim? Gör otur. Abi ama ben körüm. Beni kabul eder mi acaba? Kalbin kör olmasın kardeşim. Kalbiniz kör olmasın. Ve sevmekten asla korkmayın. İşte böyle güzel insan. Hayat sandığımız kadar toz pembe değilmiş değil mi? Bu hastalığa sahip hangi kardeşlerimizle konuştuysam genel hatlarıyla bana bunu söyledi. Onlar bizden yardımımızdan çok onları anlamamızı istiyorlar. Bu yüzden bazen masumca verdiğimiz bir selamımız, bir tebessümümüz ve yaptığımız bir hareketimiz hiç ummadığımız insanlara ışık tutabiliyor. Karanlıkta kalan vicdanlarımız için, karanlıkta kalan bu kardeşlerimiz için bu ne kadar önemli değil mi? Kalk yerinden kardeşim, kalk. Git bir onkoloji servisine kanserlerle mücadele eden kardeşlerimizi gör. Yetimhaneye git, engelli merkezlerine git ya da bu hastalığa sahip bir kardeşimize kardeş ol, destek ol, yardımcı ol, el ayak ol. Hiçbir şey yapamıyorsan bu videoyu her platformda paylaş, en azından onların sesi ol. Bu durumda olan kardeşlerimize maddi veya manevi yardımcı olmak istiyorsan Facebook ve WhatsApp gruplarına ulaşabilirsin. Eğer bunlara ulaşmak istersen de yorum kısmında bize belirtir ya da özelden bize ulaşabilirsin. Şimdi bu durumda olan bir kardeşimizin şiirini seslendirelim. Ondan sonra seni onlarla baş başa bırakalım. Siz hiç direklere çarptınız mı? Siz hiç yoldaki çukurlara bastınız mı? Siz hiç toplumdan kaçmak zorunda kaldınız mı? Siz hiç özür beklerken özür dilediniz mi? Siz hiç sizinle tokalaşmak isteyenin elini boş bıraktınız mı? Siz hiç merdiven ucunu ayağınızla sürttünüz mü? Siz hiç dışarıdan içeriye girdiğinizde aydınlık olmasını beklediniz mi? Siz hiç çocuklarınızı doğru dürüst görmeden Siz hiç çocuklarınızı doğru dürüst görmeden Onları koklayarak sevdiniz mi? Siz hiç ilkokul arkadaşlarınızdan, sokak arkadaşlarınızdan, iş arkadaşlarınızdan uzak kalmak zorunda kaldınız mı? Siz hiç karanlık bir yere girmekten çekinip geri çıkmak zorunda kaldınız mı? Ve siz hiç sadece 5 dakika bile olsa gözünüzü kapatıp karanlıkta yaşamak nedir denediniz mi? Biz bunları her an her dakika yaşıyoruz. Bizi bu söylediklerimize mahkum bırakmayın. Görmeme engel değil, görmemezlikten gelmek engeldir. Bize bir el uzatın. Selam edin. Merhaba. Bundan 5 sene önce henüz adını bile hiç duymadığım retinis pigmentosa yani halk arasında tavuk karası diye bilinen hastalığa yakalandım oldukça zor bir süreçti. Yavaş yavaş görme alanım daralıyor. Etrafıma çarpmalar başlıyordu. O kadar zor ki üstelik ee, daha da zor yana insanların bunu anlamaması. Çünkü her zaman etraflarına geniş bir alanla bakıyorlar. Ben dürbünden bakar gibi bakıyorum mesela. Bu yüzden yanımdan Aşağıdan, yukarıdan, geçen hiçbir nesneyi, insanı, canlıyı ya da cansızı görmüyorum. Bu nedenle özellikle sokaklar benim için çok tehlikeli. En çok köpeklere çarpıyorum. <gülüyor>
Tabii bilirsiniz köpekler saldırgan hayvanlardır. Çok kez köpeklerin saldırısını duyuyorum. Bir keresinde araba çarptı. Kaldırımları fark edemiyorum. Kaldırımları çarpıyorum. Düşüyorum, kalkıyorum. İnsanlara çarpıyorum. Biri geliyor bağırmama. Kör müsün? Ne baksana. Evet körüm diyemiyorum. Çünkü gerçekten bakınca anlaşılmıyor hastalık. En azından şu an için ben de anlaşılmıyor. Ve gitgide ilerliyor. 5 sene önce sadece %10-20 bir kayıpla başlayan hastalığı şu an %75 ilerlemiş durumda. 5 senede %75 ilerleyen bir hastalığı düşünürsek bir 3-4 sene sonra tamamen kör olma imkanım var. Ve ben bunu istemiyorum. Ben ve benim gibi olan kimse bunu istemiyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Biz körlüğe mahkum kalmak istemiyoruz. İnsanlara muhtaç kalmak istemiyoruz. Kayseri'de bulunan Ayşe hocamız kök hücre naklına başlamış. Fakat tedavi ihtiyacı o kadar fazla ki tek göz 30 bin, iki göz 60 bin. Buna bizim bütçemizin mümkünatı yok yetmez. Bu nedenden dolayı siz büyüklerimiz, siz devlet büyüklerimiz bizleri körlüğe mahkum etmeyin. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ufacık bir onayla benim ve benim gibi yüzlerce arkadaşım ışığa kavuşabiliriz. Bu kök hücre bize tamamen ışık olabilir. Bizim umudumuzu söndürmeyin. Bizi başkalarına muhtaç etmeyin. Sizden yardım istiyoruz. Lütfen bize destek olun. Herkese merhabalar. Ömer Seven Can ben. Tavuk karası hastasıyım. Retinitis pigmentosa. Sol gözüm %25, sağ gözüm %10 seviyelerinde görmekte ve bu durum bütün tavuk karısı hastalarında ilerlemektedir. Bazı çalışmaların olduğunu biliyoruz kök hücre çalışmaları. Sağlık Bakanlığımızdan, devletimizden bu konuda destek olmalarını, gerekli laboratuvarların kurulmasını bekliyoruz. Lütfen bize kayıtsız kalmayın. Binlerce hasta sizden cevap Öncelikle merhabalar, e, 40 yaşındayım, retinitis pigmentosa, soğuk karısı, retinitis hastası. Yani bu hastalık e, her geçen gün bizi bitiriyor. Gelecekten e, bir şeyler bekleyemez haldeyiz, yani önümüze bakamıyoruz. Bir zamanlar yaptığımız hiçbir şeyi artık yapamıyoruz. Ee, gece yattığımızda ertesi gün aynı görüşte uyanamıyoruz. Her geçen gün bizden e, bir şeyler gidiyor. Bunun farkındayız. Ama bizim hastalığımız gece körlüğü olarak biliyor ama aslında öyle değil. Ee, bizler gündüz de görmüyoruz veya birçoğumuz görmüyor. Ve 40'lı yaşlarda tamamen e, görmemiz gidiyor ve hastalığımızın çaresi yok. Yoktu daha doğrusu. Şu anda e, Kayseri'de Profesör Doktor Ayşe Ömer hocamız bizim hastalığımızla ilgili bir tedavi yapıyor ve tedavide %80 başarı sağladı. Herkes de görme artışı sağlayabiliyor. E, ama bu hastalığın maliyeti çok yüksek. Bizler e, karşılayacak durumda değiliz. Buradan devlet büyüklerine sesleniyoruz. Yani bu tedavi SSK kapsamına alınsın, ödene kayırsın e, veya bilmiyorum yurt dışındaki gibi e, bu tarz tedavilerde sponsor bulunsun. Devlet büyüklerinden adım bekliyoruz. Yani e, RP bizi karanlığa gömüyor. Karanlığa gömmeden birilerinin bize el uzatması, bizi aydınlığa kavuşturması lazım. Merhaba, ben Zeynep Kaçmaz. Doğuştan tavuk karası hastasıyım. Yani retinsiz pigmentosa. Ee, bu zamana kadar bir tedavimiz çıkmadı. Şimdi kök hücre tedavimiz çıktı. Deneme aşamasındaydı. Artık onayı alındı. Sadece Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde Profesör Doktor Ayşe Öner Hocamız yapıyor. Fakat parası çok yüksek olduğu için çoğu arkadaşımız bunu ödeyemeyeceğiz. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. SSK kapsamına geçmesini istiyoruz. Bize elinizi uzatırsanız çok seviniriz. Hayalim 
araba sürebilmek, tek başıma bir yere gidebilmek, kimseye muhtaç olmadan çocuklarıma bakabilmek ve kitap okumayı çok istiyorum. Lütfen bizi karanlıkta bırakmayın. Bize ışık olun. Yeter. Ben Gökhan Yıldırım. Tavuk karası ve dintis pigmentos hastası. Bizim için Ankara ve Kayseri'de kök hücre tedaviler başladı. Evet, geç kalmadan kök hücre tedavisi olmak istiyoruz. Ama biz maddi sıkıntıdan dolayı çok zorluklar yaşıyoruz. Ben ve benim gibi birçok hasta bu yüzden hiçbir şey yapamıyor. Bizim için her geçen gün ise zarar. Her geçen gün karanlığa gidiyoruz. Biz bir an önce ışığa kavuşmak istiyoruz. Bunun için kök hücrenin bu ücretsiz olmasını diliyoruz. Devlet büyüklerimizin muhakkak ve muhakkak bizde destek vereceğini biliyoruz. Şüphemiz yok. Ama geç kalmadan bir an önce istiyoruz. Selam arkadaşlar. Benim ismim Sadık Örünç. Ben de kök hücre bekleyen hastalardan biriyim. 40 yaşındayım. Gün geçtikçe görme kaybım yükseliyor. Sağ gözüm hiç görmüyor. Sol %10 görüyor. Bu görüş alanım gün geçtikçe düşüyor. Devlet büyüklerimizden, Sağlık Bakanlığından bu konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz. Merhaba. İsmim Tamer, 38 yaşındayım ve retinis pigmentoza hastasıyım. Görme durumum şu anda %10 civarında. E, i̇ki kızım var benim. Eskiden görme oranım daha yüksekken e, onlarla göz göze gelip e, yüzlerine bakıp o anki e, psikolojilerin ruh hallerini anlayabilirdim. Moralleri bozuk mu, neşeliler mi veya bir sorun var mı hemen fark ederdim ama e, artık görme oranım çok düştüğü için yüzlerini seçemez hale geldim ve onların iyi mi kötü mü neşeli mi hüzünlü mü olduklarını anlayabilmem için ses tonlarını analiz ediyorum konuşturarak ve bu gerçekten çok acı veriyor bana ben onlarla göz göze gelmeyi özledim onların e, yüzüne bakmayı özledim e, bunu ancak herhalde yaşayan bilir sanırım e, duydum ki kök hücre tedavisi başlamış ama e, maliyeti çok yüksekmiş birçok e, hastanın karşılayamayacağı derecede yüksekmiş hem de buradan e, devlet yetkilerine rica ediyorum bir an önce bu tedaviyi SGK kapsamına alıp e, bizi ışığımıza kavuşturun lütfen e, sevdiklerimizin yüzlerini artık görelim rica ediyorum e, bir an önce e, SGK kapsamında bu tedaviden faydalanmak istiyorum Teşekkür ederim. Karanlıkta kalana bir ışıkta sen yak. Bizi karanlığa mahkum etmesinler. Sağlık Bakanlığından destek bekliyoruz.